En libertad, Cristina Almeida, abogada, participaste en ese juicio como, como abogada, conocías perfectamente a las víctimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué has sentido al, al, al saber que se había producido esta detención? Pues la verdad que, sobre todo, he rememorado el dolor que me produjeron los hechos, el recuerdo de los compañeros lo que significó aquel, aquel atentado para la democracia y la verdad, en el fondo, la detención de este hombre es una consecuencia más de la democracia porque la verdad, en aquel juicio tuvimos una indefensión y una impunidad absoluta. No es el primero que se fue, a otro es que le pusieron Camino de Plata, que era el hijo de la secretaria de Blas Piñar, Lerdo de Tejada, que no llegó a ser juzgado porque le dieron un permiso para ir a una boda a una persona que le pedíamos ciento y pico años, mil años porque es que era un montón de años lo que le pedíamos claro, no volvió de la boda y, y eso ya significó una impunidad para uno de los autores también materiales bueno, y no ha aparecido y ese, todavía no esa persona, ¿no, Cristina? Cumpliendo. no, bueno, ya ha podido aparecer no, desde luego no lo hemos localizado pero ya para él sí está prescrito el delito porque el delito prescribe, pero la pena no prescribe al mismo tiempo. Por lo tanto, para este, ahora tendrá que ver en qué condiciones le dieron. La verdad, es curioso, como ha dicho también el compañero ahí, que le, le den un permiso para irse a trabajar a Paraguay y se lo den estando en, en una condena condicional. Entonces, claro, él se fue con permiso, pero cuando el fiscal recurrió ese permiso... Lo aceptaron el recurso y cuando le dijeron, venga para acá, pues ya no volvió. ¿entiendes? Y entonces han estado siguiéndole, pero yo sé que ha estado en la cárcel en Paraguay. Y ha estado en la cárcel o en Bolivia por, por tráfico de drogas, no creéis que por una historia heroica. Entonces, este ahora, pues cuando salió de la cárcel ha estado de un país a otro, no han tenido mucho interés antes y la policía ahora se ha sentido, yo creo que más libre para poder investigar, porque en aquellos tiempos la policía, y me acuerdo de Billy el Niño, que comunicaba con ellos en los calabozos, pues no logramos meterle en el sumario que le estuvimos interrogando. No nos dejaron tirar para arriba. Cayó el, el secretario del sindicato del transporte, cayeron varios funcionarios del sindicato del transporte vertical, claro, el que tenía Franco, pero que eran los inductores directos, pero por arriba estaban los otros responsables a los que no pudimos llegar. ¿Quiénes estaban por arriba, Cristina? ¿Quiénes eran esos responsables? Bueno, pues eh, yo creo que una persona como Blas Piñar, pues estaba directamente, su secretaria era la madre del que le dieron el permiso para ir a la boda. Y él era, eh, eh, García Juliá, era uno de los que iban, como lo habéis puesto ahí, con su bandera, vestido falangista y protegiéndole. Y Fernández Serra hacía de guardaespaldas. Fernández Serra es otro de los asesinos directos que él cumplió toda la pena y que está por ahí. Tengo que señalar que cuando cumplió la pena y salió, llamó a su víctima, a Lola González Ruiz, que había pasado un calvario como consecuencia de ese atentado, no solo por el dolor de que mataran a su marido, sino por las terribles lesiones que tuvo ella y la llamó para decir en la cárcel he hecho derecho y nos veremos en los tribunales es decir que el asesino llame a su víctima para recordarle no muestra un grado de arrepentimiento muy grande, fueron unos momentos terribles, pero lo que, más sent lo que más recordé ayer es que toda la vida de esta gente que era una gente generosa los compañeros de Atocha que vivíamos una sensación de felicidad de luchar por la libertad de defender a los trabajadores y a los presos políticos que era y a los vecinos que ellos se dedicaban fundamentalmente a los vecinos lo que sé es que su muerte determinó que siguiéramos hacia la democracia en vez de dar para atrás como pretendían en esa semana negra de enero Quedaban dos meses para la legalización del Partido Comunista, cinco para las primeras elecciones democráticas. ¿La transición habría sido diferente si no se hubiera producido esta matanza, Cristina? Bueno, no hubiera tenido que ser diferente porque la matanza nunca... Bueno, pero la reacción que hubo ante ese atentado, que incluso Martín Villa dijo que él no podía garantizar la seguridad en la calle porque no sabía de dónde venía el atentado, mira que lo tenían bien cerca, pero bueno... Y entonces la gente del partido dijo, nosotros 
garantizamos la seguridad y allí hubo más de 300.000 personas sin ningún incidente, en silencio, llorando del dolor que, que producía y eso sí le hizo a Adolfo Suárez pensar con ese comportamiento vamos a tener aislado del proceso político al PC, a los otros partidos y a los sindicatos. Pues yo creo que si hubiera sido así no hubiera habido elecciones en el año 77 si no hubiéramos participado todos los partidos y el Partido Comunista que había tenido una gran labor, tanto en la oposición como en ese momento de la, de la transición. La justicia y la democracia siempre Y eso dicen... que no era necesaria. Sí, dime, dime. Bueno, eh, a veces vence la democracia y otras veces, a partir de la democracia, otros quieren luchar contra ella. Te lo decía porque no eso es lo que ha dicho claro justo el presidente venza. del gobierno. Por eso te preguntaba por eso, que si tú opinas lo mismo, la justicia y la democracia siempre vencen sí. a sus enemigos. Bueno, yo creo que es verdad que cuando eh, no eh, lo hacen por la fuerza pueden ganar los no demócratas, como pasó en el golpe militar del 36. Pero es verdad que también muchas veces se aprovechan de la democracia enemigos de la democracia. En este caso, yo creo que sí hubo una reflexión, que no la tenían en su agenda el propio Adolfo Suárez, y ante el dolor que se sintió y el comportamiento de la ciudadanía, vio que teníamos necesidad de que la democracia fuera un hecho. Si no lo hubiera hecho así, se hubiera impuesto de una forma más violenta. Y ahora que todo el mundo se considera padre de la Constitución, madre ninguna, pero sobre todo, eh, casado va allí con la Constitución a todos lados y con el hijo de Adolfo Suárez, les tengo que decir que Alianza Popular votó contra la Constitución. Ahora parece que no sé qué es de ello y que no la puede tocar nadie. Pues le quiero recordar que la derecha, que significaba el Partido Popular, hizo votar no en la Constitución, con independencia de que es propio a lo mejor afiliado votaran, pese a esa prohibición o ese no, ellos votaran la Constitución.